డాక్టర్ స్టాప్ గైనకాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ప్రీమేచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎంత సాధారణం ఇది స్త్రీలో రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు మామూలుగా ఒకటి నుంచి ఐదు శాతం స్త్రీలలో ఈ ప్రీమేచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఇది రావటానికి కారణాలు అంటే మళ్ళీ తిరిగి రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే బై బర్త్ ఆ అమ్మాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ కానీ అంటే కొంతమంది పుట్టుకతోనే అండాల నిలువ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా పుట్టేటప్పటికి పది ఇరవై లక్షలు కాకుండా పుట్టేటప్పటికి రెండు మూడు లక్షలే ఉన్నాయనుకోండి అటువంటి అప్పుడు అవన్నీ చాలా త్వరగా ఖర్చు అయిపోతాయి అందుకని ఆ అమ్మాయికి నెలసరి అనేది చాలా త్వరగా ఆగిపోవచ్చు మెనోపాస్ అనేది చాలా లేత వయసులోనే వచ్చేసేయచ్చు సో అండాల నిలువ బట్టి ఒకటి ఉంటుందంటే పుట్టుకతో కాన్స్టిట్యూషనల్ పుట్టేటప్పటికి నీ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఈ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అనేది ఎంత ఉంది ఎంత రిజర్వ్తో పుట్టారు అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ మనకి ఓవరీస్ ఎప్పుడు పనిచేయటం మానేస్తాయి అన్నది దీని వలన కూడా నిర్ధారితం అవుతుంది ఒకటి రెండవది పుట్టుకతో అంతా మామూలుగానే ఉన్న ఏదైనా వేరే ఇతర కారణాల వలన ఇతర కారణాల వలన కూడా ఓ ఈ అండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నశించిపోవచ్చు అంటే ఈ కారణాలు మామూలుగా ఏముంటాయి మిగతా ఎండోక్రైన్ డిజార్డర్స్ డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటితో కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఆటో ఇమ్యూన్ అంటే మనకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో భాగాలకి వాటికి యాంటీబాడీస్ వాటిని మన శరీరంలో భాగాన్ని ఫైట్ చేయడానికి యాంటీబాడీస్ తయారు చేస్తుందో దాన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటారు అంటే ఉదాహరణకి ఎస్ఎల్ఈ కానీ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరితమాటోసిస్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ సూర్యాసిస్ ఇటువంటివన్నీ చాలా వరకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అనమాట ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్లో ఓవరీ అండాశయాల్లోని కణాలకి కనుక యాంటీబాడీస్ తయారైతే అప్పుడు కూడా అండాశయాల్లో ఇవి నశించిపోవచ్చు లేదా ఐట్రోజెనిక్ అంటే మనం చేసిన దాని వలన ఉదాహరణకి ఓవరీలో చిన్న వయసులోనే ఓవరీలో క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా గర్భాశయము అండాశయాలు అన్నీ తీసేసి మనం తీసేస్తాం మరి కొంతమందిలో సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంటుంది కొంతమందిలో యూట్రైన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది కొంతమందిలో ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్ సివియర్ పెళ్ళికి ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత విపరీతంగా బాధపడుతూ ఉంటారంటే ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో ఒక్కొక్కసారి ఇంకా చిన్న వయసులో కూడా ఇంకా వేరే గతి లేక ఏ మందు పనిచేయక కనీసం ఆమెకి ఉన్నన్నాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా నొప్పి లేకుండా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బాగుండాలని చెప్పి ఆ యూట్రస్ ఓవరీస్ తీసేయాల్సి రావచ్చు బాగా సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్లో ఎన్నోసార్లు చేస్తాం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకి నలభై ఏళ్ళకి కూడా చేయాల్సి రావచ్చు అప్పుడు ఈ ఈ జబ్బులు ముఖ్యంగా ఓవరీకి సంబంధించిన జబ్బులు కనుక మనం ఓవరీ కనుక తీయకపోతే ఈ జబ్బుకి రిలీఫ్ ఉండదు అందుకని ఓవరీస్ తీసేసినప్పుడు న్యాచురల్గా వాళ్ళకి ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేసినట్టే సో మనం సర్జరీ చేసి ఓవరీస్ తీసినప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది లేదా కొంతమందికి వేరే ఇతర కారణాల వల్ల కూడా వేరే రకాల క్యాన్సర్లు వేరే రకాల ఆ లోపల పెల్విస్ లోపల ఉండే వీటి వలన రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మనకి వేగంగా కణాలు ఏవేవైతే పెరుగుతాయో లోపల అవన్నీ నశించిపోతాయి అండాశయాల్లో ఉండే జర్మ్ సెల్స్ ఆ ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్స్ అవన్నీ కూడా రేడియేషన్కి సస్సెప్టబుల్ ఆ విపరీతమైన హీట్కి తట్టుకోలేక అవన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట దానివల్ల ఫెయిల్ అయిపోతాయి అటువంటి వారికి వస్తుంది మరి ఇంకొకటి కీమోథెరపీ కీమోథెరపీ అనేది కూడా మనం క్యాన్సర్ కణాలు ఏమిటి ఇవి చాలా త్వర త్వరగా డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ జర్మ్ సెల్స్ అనేవి కూడా అంటే స్త్రీకి సంబంధించిన ఎగ్స్ కానీ పురుషుడికి సంబంధించిన స్పర్మ్స్ కానీ అవి కూడా త్వర త్వరగా తయారవుతూ ఉంటాయి ర్యాపిడ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ అనమాట సో వాటి మీద కీమోథెరపీకి చాలా ప్రభావం ఉంటుంది వేరే కారణాల వల్ల వేరే జబ్బు కోసం కీమోథెరపీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ ఎగ్స్ కూడా పోతాయి అమ్మాయిలకి సో మనం ఇచ్చే చికిత్స వలన అండాలు నశించిపోవటం అది ఒక కారణం పోతే ఇంకా కొంతమందిలో అసలు మనం ఇందాక అనుకున్నాం పుట్టుకతోనే తక్కువతో పుడతారని ఈ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళకి ఓవరీ టిష్యూ సరిగ్గా ఉండదు అసలు ఓవరీస్ ఏర్పడవు స్ట్రీక్ ఓవరీస్ అంటారు వాటిల్లో అసలు బొత్తిగా ఏర్పడకపోతే అసలు పుష్పవతి కావటమే జరగదు ప్రైమరీ మెనోరియా అసలు మెన్సెస్సే మొదలు కాదు అలా కాకుండా కొంత టిష్యూ కొంచెం బాగుండి మొసైకిజం అంటారు అంటే కొంత బాగానే కొన్ని కణాలు బాగుంటాయి కొన్ని కణాల్లో తేడా ఉంటుంది అటువంటప్పుడు వాళ్ళకి తొందరగా ఓవేరియన్ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది సో ఇటువంటి కారణాలు ఉండొచ్చు ఫెమిలియల్గా కొంతమందికి కొంచెం త్వర త్వరగా పోతాయి ఇవన్నీ కారణాలు ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్కి ఓకే డాక్టర్ గారు ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అవి ఏంటి మామూలుగా మెనోపాస్లో వచ్చే సింటమ్స్ లాగానే ఉంటాయి
ఒకటికప్పుడు బా ఒక్కొక్కసారి మాకు మండిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎంత చల్లగా ఉన్నా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే కూడా మొహం ఎర్రబడిపోయి మెడ ఎర్రబడిపోయి ఇలా చెమటలు కారిపోతూ మనందరం అందరం బాగానే ఉంటాము సడన్గా కొంతమందికి అలా జరుగుతుంది హాట్ ఫ్లషెస్ అంటారు స్వెట్టింగ్ విపరీతమైన చెమటలు పట్టి రాత్రిపూట పక్క తడిసిపోయి నిద్ర పక్క బట్టలు తడిసిపోయి మెలకు వచ్చేయటం నిద్ర తర్వాత యూరినరీ సిమ్టమ్స్ యూరిన్ పాస్ చేయటంలో కొంచెం మంట ఇది ఎందుకంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిమెచ్యూర్ ఫెయిల్యూర్ ఓవరిన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందో అప్పుడు తరచుగా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం జరుగుతుంది తర్వాత నిద్ర పట్టకపోవటం చికాకు మూడ్ స్వింగ్స్ మరి ఇరిటబిలిటీ ఫెటిగ్ ఊరికి ఊరికి అలిసిపోవటం ఎక్కువ పని చేయకుండా ఇటువంటి లక్షణాలు అంటే మామూలుగా యాభై దాటిన తర్వాత అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఓకే మనకి వయసు పెరుగుతుంది మనకి వయసుతో పాటు సహజంగా వచ్చే లక్షణాలను కొంతవరకు వాళ్ళు సరిపెట్టుకోవడానికి కూడా ట్రై చేస్తారు చిన్న వయసులో వచ్చేటప్పటికీ దే ఆర్ నాట్ మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండదు దాంతో ఇవన్నీ మరీ విపరీతంగా కనపడతాయి అనమాట అలాగే మామూలు లైంగిక జీవితంలో కూడా సంపర్కంలో బాగా నొప్పి డ్రైగా అనిపించటం ఏమీ సెక్రేషన్ లేకపోవటం దాంతో వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విపరీతమైన కలైకలో తీవ్రమైన ఇబ్బందికి లోనవుతారు ఆ వయసులో అది జరగాల్సిన పని కాదు అందుకని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే లేత వయసులోనే రావటం ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఓవేరియన్ ఫంక్షన్ నిలిచిపోయిందో ఈ లక్షణాలన్నీ వస్తాయి వీటితో పాటుగా ఇంకా నెలసరి ఆగిపోవటం అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మామూలుగా మా దగ్గరికి ముందుగా వచ్చేది ఇదేమిటి మూడు నెలలు రెండు నెలలు అయింది మూడు నెలలు అయింది కొన్నాళ్ళ పాటు మందులు వాడాం వాడినప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ మానేశాక మళ్ళీ అసలు రావటం లేదు అని చెప్పి టెస్ట్ల కోసం వస్తారు అప్పుడు మనం గుర్తుపట్టడం జరుగుతుంది నెలసరి రాకపోవటం అలాగే ఇంకా పిల్లలు కూడా అండం విడుదల కాదు కనుక పిల్లలు కూడా పుట్టరు ప్రెగ్నెన్సీ కొరకు ట్రై చేస్తున్నాము నెలసరి రావట్లేదు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా రావట్లేదు పిల్లలు పుట్టట్లేదు ఇది ఇంకొక లక్షణం సో ఇవన్నీ మామూలుగా ఇంకా పోతే ఇంకా మనకి తీవ్రమైన ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కూడా ఉండొచ్చు ఈస్ట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఓకే డాక్టర్ గారు ప్రీమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఎటువంటి రిస్క్స్ ఉంటాయి అదే మనం ప్రమాదకరమైన రిస్క్లు కూడా ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాం కదా ఎముకలు బలహీనపడిపోవటం ఎందుకంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అన్నది మనం ఎంతైనా కాల్షియం తీసుకొని ఎంత మంచి డైట్ అయినా తిని ఎంతైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయని ఏం చేసినా కూడా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉంటేనే మనం తిన్నవి లేదా మనం వేసుకున్న మందులు పోయి ఆ ఎముకల్లో కూర్చుంటాయి ఎక్సర్సైజ్ చేయని ఏం చేసినా సరే ఈస్ట్రోజన్ ఎప్పుడైతే లేదో ఎంత తీసుకుంటున్నా సప్లిమెంట్స్ ఏం వేసుకుంటున్నా కూడా ఎముకల్లోకి కాల్షియం చేరదు అందుకని ఎముకలు బలహీనపడిపోతాయి ఎముకలు బలహీనపడిపోయి ఊరికూరికే ఫ్రాక్చర్లు కావటం జరుగుతుంది తర్వాత డిస్లైపిడీమియా అంటే కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ నెత్తుర్లో కొవ్వు శాతం పెరిగిపోవటం దాంతో మామూలుగా అసలు మెనోపాస్ ముందు ఆడవాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ రావడం తక్కువ పురుషులతో పోలిస్తే మెనోపాస్ తర్వాత వాళ్ళకి వీళ్ళకి సమానం అవుతుంది ఎప్పుడైతే పాతికేళ్ళకి ముప్పై వేళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళకి ఓవరీ ఫంక్షన్ ఆగిపోయిందో అప్పుడు ఈ కొలెస్ట్రాల్ అవి పెరగటం మూలాన హార్ట్ అటాక్స్ కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఇవి వచ్చే స్ట్రోక్స్ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది డాక్టర్ స్టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం